హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను మీ బాలాజీ కోసూరి సో మనం ఈ క్లాస్ లో ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే పేజ్ నెంబర్ టూ సెవెంటీ ఫోర్ లో టూ నైన్టీ ఫోర్ అండ్ టూ నైన్టీ లో ఉంది సో ఇది ఏంటంటే మన ఏపీకి అయితే ఇది టీఎస్కి అయితేనేమో టూ నైన్టీ ఫోర్ పేజ్ లో ఉంది సో ఏపీ అయితేనేమో టూ నైన్టీ దీంట్లో డిస్కస్ గురించి అయితే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం లెవెన్త్ చాప్టర్ ట్రిగ్నామెట్రీ అంతకు ముందు క్లాసెస్ ని మీరు ఆర్డర్ లో చూడాలనుకుంటే వీడియో కార్నర్ లో కనిపిస్తున్న ఐ బటన్ అయితే ట్యాప్ చేయండి వీడియో కార్నర్ లో కనిపిస్తున్న ఐ బటన్ ని మీరు ట్యాప్ చేయండి మీకు అక్కడ వీడియోస్ అనేది అయితే ఆర్డర్ లో డిస్ప్లే అయితే సో అంటే పేజ్ నెంబర్ వైజ్ గా చాప్టర్ వైజ్ గా సో వన్ టూ ఫోర్టీన్ చాప్టర్స్ అన్ని అన్నిట్లో కూడా ఉన్న డూ దిస్ ట్రై దిస్ సమ్స్ థింగ్ డిస్కస్ అండ్ అన్నిటికి కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ విత్ సొల్యూషన్ ఉంది అక్కడైతే మీరు చూసుకోండి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే టాపిక్ లో దీన్ని త్రీ పార్ట్స్ డివైడ్ చేసిన సో ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఏంటంటే ఈ థింగ్ డిస్కస్ గురించి చెప్తా సో ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఇది సెకండ్ పార్ట్ లో వచ్చేసి దీని కింద ఉన్న ఇంకా డూ దిస్ సమ్ తర్వాత టై దిస్ సమ్ ఉంది సో పార్ట్ త్రీ లో అని ఇక్కడ త్రీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసాయి ఎందుకంటే వీడియో లెంత్ అవుతుంది సో ఏది మెయిన్ టాపిక్ అనేది ఏదైనా మిస్ అవ్వచ్చు అని త్రీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసిన సో ఫస్ట్ పార్ట్ లో టాపిక్ ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఆర్ ద సైట్స్ ఆర్ దీస్ ఐడెంటిటీస్ ట్రూ ఫర్ జీరో డిగ్రీస్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వస్ టు ఏ ఈస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వస్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ ఇఫ్ నాట్ ఫర్ విచ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ దే ఆర్ ట్రూ ఓకే వాడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే మనకి వాల్యూస్ ఉన్నాయి సో మనకి తెలిసినవి మనకి యాంగిల్స్ ఏమి ఉన్నాయి జీరో డిగ్రీస్ నుండి థర్టీ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ అని ఉన్నాయి సో ఈ వాల్యూస్ అన్నిటికి కూడా ఈ ఐడెంటిటీస్ అన్నిటికి కూడా మనం ఏ వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో తీసుకోవచ్చు థర్టీ తీసుకోవచ్చు ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ నైంటీ ఏ వాల్యూ తీసుకుంటే ఈ ఈక్వేషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది ఓకే అలా సాటిస్ఫై అవుతే మనకి ఇచ్చిన ఈ దీన్ని ఐడెంటిటీ అంటాం ఓకేనా సో ఈ ఐడెంటిటీ దీని స్టాండర్డ్ ఫార్ములా అని కూడా అంటాం సో ఈ ఐడెంటిటీ అనేది ట్రూ అవుతుంది ఓకేనా సో దేనికి దేనికి ట్రూ అవుతున్నాయి దేనికి ఏ యాంగిల్ కి ట్రూ అవట్లేదు అనే దాని గురించి అయితే చూద్దాం సో ఫస్ట్ అయితే మనకి ఫస్ట్ వన్ ని కాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఇది సీకెండ్ స్క్వేర్ ఏ ఈక్వల్ టు టాన్ స్క్వేర్ ఏ సో దీనికి సీకెండ్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ అయినప్పుడు ఏ వాల్యూస్ జీరోకి నైంటీ డిగ్రీస్ కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు సో చూద్దాం సో ఫస్ట్ పార్ట్ మనకి ఫస్ట్ పార్ట్ వన్ ఓకేనా సో పార్ట్ వన్ లో పార్ట్ వన్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఓకేనా సో పార్ట్ వన్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటిది సీకెండ్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ కోసీకెండ్ స్క్వేర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అదేనా ఒకసారి చూసుకున్నా సీకెండ్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ ఏ సో సీకెండ్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ ఏ ఈక్వల్ టు వన్ సో ఫర్ అప్పుడు ఏం చెప్పిండు యాంగిల్ ఏంటిది జీరో ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అని చెప్పి అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ గివెన్ సో సొల్యూషన్ రాసుకుంటే గివెన్ ఏ ఈజ్ ఎన్ యాంగిల్ ఏ ఈజ్ యాంగిల్ ఈజ్ లైఫ్ బిట్వీన్ జీరో టు నైంటీ డిగ్రీస్ ఓకే అంటే జీరోకి థర్టీకి ఫార్టీ ఫైవ్ కి సిక్స్టీ కి నైంటీ అని అర్థం ఓకేనా సో జీరో థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ నైంటీ డిగ్రీస్ సో అయితే మనకి కండిషన్ ఏంటిది దట్ ఈస్ దాన్ని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు అంటే జీరో ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అని రాసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు జీరో డిగ్రీస్ తీసుకోండి ఓకేనా దెన్ ద ఈక్వేషన్ సో దీన్ని ఇక్కడ అండి ఈక్వేషన్ అని కూడా రాసుకున్నాం సో సీకెండ్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ ఏ ఈక్వల్ టు వన్ సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ వన్ దెన్ ఈక్వేషన్ వన్ ఈస్ సో ఏ ఈక్వల్ టు జీరో డిగ్రీస్ అయినా దట్ ఇంప్లైస్ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఏ అంటే సీకెండ్ స్క్వేర్ జీరో డిగ్రీస్ మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ జీరో డిగ్రీస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ సో చూద్దాం సింపుల్ గా చూసుకుంటే దీన్ని సీకెండ్ జీరో డిగ్రీస్ హోలీ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు మైనస్ టాన్ జీరో డిగ్రీస్ హోలీ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ అని తెలుసు సో మనకి సిన్స్ కండిషన్ ఏంటంటే సీకెండ్ జీరో డిగ్రీస్ అంటే ఏంటో తెలియాలి టాన్ జీరో డిగ్రీస్ అంటే ఏంటో తెలియాలి సో సీకెండ్ జీరో ఏమైతుంది టాన్ జీరో ఏమైతుందో ఇప్పుడు
సో సీకెండ్ సైన్ కాస్ లో మార్చుకొని రాసుకోండి సో సీకెండ్ తీటా ఈక్వల్స్ టు మనకి ఏం తెలుసు అంటే వన్ బై కాస్ట్ తీటా అని తెలుసు అలానే టాన్ తీటా ఈక్వల్స్ టు ఏం తెలుసు అంటే సిన్స్ కండిషన్స్ ఇవి సో టాన్ తీటా ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ రాస్తానా మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సో ఫైనల్ గా సీకెండ్ సీకెండ్ తీటా ఈక్వల్స్ టు వన్ బై కాస్ట్ తీటా అలానే టాన్ తీటా ఈక్వల్స్ టు మనకి సైన్ తీటా బై కాస్ట్ తీటా అని అయితే తెలుసు సో ఇవి వాల్యూస్ సో దీనిలో నుండి సైన్ వాల్యూస్ కాస్ట్ వాల్యూకు అంటే సైన్ జీరో వాల్యూ తెలుసు కాస్ట్ జీరో వాల్యూ తెలుసు సో దాంట్లో సబ్స్యూడీస్ అలా అయినా లేండి లేకపోతే ఫ్రమ్ ట్రిగనోమెట్రీ టేబుల్ నుండి సీకెండ్ జీరో అంటేనేమో మనకి వన్ వచ్చింది ఓకేనా టాన్ జీరో టాన్ జీరో అంటేనేమో జీరో సో ఓకేనా సో ఈ వాల్యూస్ అయితే వస్తాయి మీరు డైరెక్ట్ గా ఈ వాల్యూస్ తెలిస్తే దీని అయినా సబ్స్యూడ్ చేయండి లేకపోతే సైన్ కాస్ట్ లోకి మార్చేసుకొని రాసుకోండి సీకెండ్ జీరో డిగ్రీస్ సో సీకెండ్ జీరో అంటే వన్ పైన హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ టాన్ జీరో అంటే జీరో హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ దట్ ఇంప్లైస్ వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ వన్ మైనస్ జీరో ఈక్వల్స్ టు వన్ సో దట్ ఇంప్లైస్ ఫైనల్ గా వన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సో అంటే మనకి ఏమొచ్చింది ఫైనల్ గా మనకి ఏమొచ్చింది అంటే ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ వచ్చింది సో ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ కాబట్టి డేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ సో అంతకు ముందు క్లాసెస్ లో ఎలా అయితే రాసినో సేమ్ అదే ఇట్ ఈస్ ట్రూ సో ఇట్ ఈస్ అంటే ఏంటిది ఏంటది సీకెండ్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ ఏ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఈస్ ట్రూ సో అలానే సో సింపుల్ గా అలానే మీరు ఏం చేస్తారంటే జీరో డిగ్రీస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సో ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ డిగ్రీస్ ఇంకేనా సో ఇఫ్ బి ఏ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ సో ఓకేనా సో ఈ వాల్యూస్ కూడా మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సో ఏం లేదు సింపుల్ గా సరే సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం సో ఏ ఈక్వల్స్ టు మనకి థర్టీ డిగ్రీస్ అయితే సీకెండ్ స్క్వేర్ థర్టీ మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సో ఇది ఎల్హెచ్ఎస్ ఎల్హెచ్ఎస్ మాత్రమే పాసిబుల్ అయింది సీకెండ్ థర్టీ అంటే మనకి సీకెండ్ థర్టీ ఓకేనా సీకెండ్ థర్టీ అంటే ఎంతంటే సో దీని అంతకు ముందు దీన్ని సింపుల్ గా ఎలా రాయచ్చు అంటే సీకెండ్ థర్టీ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ థర్టీ అంటే టాన్ థర్టీ హోల్ స్క్వేర్ అని రాయచ్చు సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సిన్స్ కండిషన్ ఏంటంటే మనకి సీకెండ్ తీటా సీకెండ్ స్క్వేర్ తీటా ఈక్వల్స్ టు సీకెండ్ తీటా హోల్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు మళ్ళీ స్క్వేర్ లోపలికి అప్లై చేస్తే సీకెండ్ స్క్వేర్ తీటా అనే వచ్చింది ఓకే సో దట్ ఇంప్లై సీకెండ్ థర్టీ సీకెండ్ థర్టీ అంటే మనకి ఏం తెలుసు అంటే వన్ బై టూ బై రూట్ త్రీ ఓకే టూ బై రూట్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ టెన్ థర్టీ సో టెన్ థర్టీ అంటే ఏంటంటే వన్ బై రూట్ త్రీ వన్ బై రూట్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సో మనం ఇప్పుడు చూసుకుంటే దీనికి స్క్వేరింగ్ ఇప్పుడు స్క్వేర్ లోపలికి అప్లై చేద్దాం సో ఇప్పుడు ఏ బై బి హోల్ స్క్వేర్ ఉంటే ఫామ్ లో ఏంటిది ఏ స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఓకే నాకు చిన్న చిన్న స్టాండర్డ్ ఫామ్స్ ఇవి సో ఇది తెలియాలి సో అంటే టూ స్క్వేర్ బై రూట్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ సేమ్ ఇది కూడా వన్ స్క్వేర్ బై రూట్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సో అయితే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ స్క్వేర్ ఇక్కడ రూట్ క్యాన్సిల్ అయింది ఓకేనా ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయింది ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయింది సో దట్ ఇంప్లైస్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ త్రీ ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ బాగుగా త్రీ ఉంది మైనస్ వన్ బై త్రీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సో సింపుల్ గా దీన్ని సింపుల్ఫై చేద్దాం ఎల్సిఎం త్రీ కామన్ త్రీ ఉంది కాబట్టి ఎల్సిఎం త్రీ అండి సో ఫోర్ మైనస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సో ఫోర్ మైనస్ వన్ అంటే త్రీ బై త్రీ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఇక్కడ చూడండి త్రీ త్రీ క్యాన్సిల్ అయింది త్రీ 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 వన్ టైం క్యాన్సిల్ అయింది సో వన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సో ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ సో ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ కాబట్టి డేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఇట్ ఈస్ ట్రూ సో అలానే మీరు థర్టీ డిగ్రీస్ పెట్టండి సిక్స్టీ పెట్టండి తర్వాత నైన్టీ ఓకేనా అప్ టు ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఓకే ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ని సబ్స్యూడ్ చేయండి మీకు వాల్యూ వచ్చింది ఇఫ్ ఏ ఏ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ చేయండి మీకు ఇది కూడా ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ రావాలి ఓకేనా ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ రావాలి ఓకే ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఏ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ సో ఇది ఒకటి చేద్దాం
సెకండ్ నైంటీ ఇది జీరో కాదు సో నైంటీ డిగ్రీస్ ఇది సో నైంటీ డిగ్రీస్ సో నైంటీ డిగ్రీస్ సెకండ్ స్క్వేర్ సెకండ్ నైంటీ సో ఒకసారి టేబుల్ అబ్జర్వ్ చేయండి నాట్ డిఫైన్ నాట్ డిఫైన్ అంటే ఏం లేదు ఇన్ఫినిటీ ఓకేనా ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్ మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ నైంటీ సీకెండ్ స్క్వేర్ నైంటీ మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ నైంటీ నాట్ డిఫైన్డ్ సో ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సో దీన్ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే సో అంటే మనకి ఏ వచ్చింది ఇన్ఫినిటీ ఓకేనా ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సో అంటే దేర్ ఫోర్ దేర్ ఫోర్ దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అంటే ఏంటిది ఐడెంటిటీ ఓకేనా సీకెండ్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ ఏ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ ఓకేనా మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో నాట్ డిఫైన్డ్ అని ఉంటుంది ఓకేనా నాట్ డిఫైన్డ్ అంటే ఇన్ఫినిటీ గుర్తు పెట్టుకోండి సో నేను నాట్ డిఫైన్డ్ స్కూల్ స్క్వేర్ ఎందుకంటే అది అది ఇన్ఫినిట్ ఎప్పుడైనా సరే ఇన్ఫినిటీకి ఏదైనా వాల్యూని యాడ్ చేసినా ఓకేనా సబ్ట్రాక్ చేసినా మళ్ళీ మనకి ఇన్ఫినిటీ వాల్యూనే వచ్చింది ఇన్ఫినిటీని సబ్ డివైడ్ చేసిన ఏదైనా వాల్యూతో మళ్ళీ మనకి ఇన్ఫినిటీనే వచ్చింది ఇన్ఫినిటీతో ఇది మీకు ఫ్యూచర్లో యూజ్ అయితే నా ఇంటర్మీడియట్లో ఇన్ఫినిటీని నైన్ మల్టిప్లై చేసిన ఏదైనా వాల్యూతో మళ్ళీ ఇన్ఫినిటీనే వచ్చింది సో ఈ త్రీ కండిషన్స్ కూడా వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో గుర్తుంచుకోండి సో నాట్ డిఫైన్ అంటే మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో నాట్ డిఫైన్ ఉంటుంది సో దాన్నే ఇన్ఫినిటీ అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఓకే సీకెండ్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ ఏ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్ సో మరి ఇప్పుడు దీనికి ఫార్టీ ఫైవ్ అయినప్పుడు సిక్స్టీ అయినప్పుడు ఈ వాల్యూస్ చెప్తా అన్నా కదా సో నేనైతే ఇక్కడ రాస్తాను మీరు కూడా రాసుకోండి రైస్ చూసుకోండి ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ అయితే రావాలి సో టాన్ ఏ ప్లేస్ లో ఫార్టీ ఫైవ్ పెట్టుకోండి సో ఏ ఫార్టీ ఫైవ్ పెట్టుకుంటే సెకండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సో వాల్యూ మాత్రం సో ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ రావాలి ఇక్కడ మనకి టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ వాల్యూస్ తెలుసు ఫ్రమ్ ట్రిగ్నామెట్రీ టేబుల్ ఓకేనా ఫ్రమ్ ట్రిగ్నామెట్రీ టేబుల్ సో మీకు ఒకవేళ సైన్ కాస్ వాల్యూస్ తెలుసు సీకెండ్ టాన్ వాల్యూస్ తెలియదు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సీకెండ్ తీటా ఈ క్వశ్చన్ మనకు తెలుసు వన్ బై కాస్ తీటా అని తెలుసు సో కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ వాల్యూస్ సబ్సిడీ అయితే వన్ బై ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే వన్ బై వన్ బై రూట్ టూ అంటే మనకి రూట్ టూ వచ్చింది సో అలానే టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే టాన్ తీటా ఈ క్వశ్చన్ ఏమైనా రాసుకుంటాం అంటే సైన్ తీటా బై కాస్ తీటా రాసుకుంటాం సో దాంట్లో సబ్సిడీ అయితే సో సింపుల్ గా సో మీకు ఆ వాల్యూస్ తెలిస్తే సీకెండ్ టు టాన్ వాల్యూస్ డైరెక్ట్ తెలుసు సబ్సిడీ అండి లేకపోతే సైన్ కాస్ట్ లో మార్చుకోండి సైన్ కాస్ట్ వాల్యూస్ సైన్ వాల్యూ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకుంటే దాని తిప్పు రాస్తే కాస్ట్ వాల్యూ అయ్యింది టెక్నామెట్రీ టేబుల్ చాలా అంటే చాలా ఈజీ ఒకవేళ మీకు ఆ టేబుల్ ని ఎలా సింపుల్ గా డ్రా చేయాలి అనేది మీకు కావాలి అనుకుంటే ఒకసారి వీడియో కింద మీరైతే కామెంట్ చేయండి సో ప్లీజ్ మేక్ యూ వీడియో ఆన్ సింపుల్ ట్రిగ్నామెట్రీ టేబుల్ అని సో మీకు మీకు తెలిసినట్లు మీరు కామెంట్ చేయండి నేను కామెంట్స్ అయితే ప్రతిది రీడ్ చేస్తాను సో మీరైతే కామెంట్ చేయండి ఎక్కువ కామెంట్స్ చేయమని అడిగితే తప్పకుండా వీడియో అయితే చేస్తాను సో నెక్స్ట్ ఇది మనకి సెకండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఇది సో సిక్స్టీ దగ్గర డిఫైన్ అయింది నైంటీ దగ్గర మాత్రం డిఫైన్ అవ్వదు ఎందుకంటే మనకి ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ వచ్చింది సో అందుకే ఈ క్వశ్చన్ అనేది మనకి నైంటీ డిగ్రీస్ దగ్గర ఇదైతే డిఫైన్ అవ్వదు సో ఇది పార్ట్ వన్ ఇంకే గైస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ఒక లైక్ అయితే చేయండి ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేసుకోండి ఇంతవరకు మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ దీనికి అడ్వాన్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి అప్పుడే నా వీడియోస్ మీరు ఫ్రీగా పొందుతారు లేదంటే మీకు వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ అనేది అయితే రాదు ఓకే ఇప్పటి వరకు మీరు మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇక్కడ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఆల్ అని పెట్టుకోండి నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీరు ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో పొందుతారు అంతేకాదు ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఐ డోంట్ ఫర్ గట్ టు సబ్స్క్రైబ్ కీప్ వాచింగ్